हमी छलफल करते थे बीबीएस थर्ड इयर अंतर्गत रहे सब्जेक्ट फंडामेन्टल अफ टैक्सेशन एंड अडिटिंग भित्र को चैप्टर इनकम फ्रम बिजनेस यानी कि व्यवसाय को आय को संबंध में यह चैप्टरसंग संबंधित बेसिक कंसेप्ट रूल्स के बारे में हमीर अगड़ी के भिडियो यानी कि इनकम फ्रम बिजनेस को पार्ट वन भिडियो में विस्तृत रूप में छलफल कर सकता छो इनकम फ्रम इम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी को आय में जस्त यह चैप्टर में जमा तीनवटा स्टेप यही तीनवटा स्टेप को आधार में हमीर फाइनल एक्जाम में सोधिने लंग तथा सर्ट प्रब्लम सल्व कर पर्ने हु भूरा भी हमीर अगड़ीक भिडियो में छलफल कर सकता थी आज हमीर यह चैप्टर बड़ फाइनल एक्जाम में सोधि लंग प्रब्लम समाधान करने तरीका सीक्ने रोभंदा पैली हमीर यह चैप्टर को हमीर अगाड़ी नहीं छलफल बेसिक कंसेप्ट बारे में सारांश को रूप में अलग जानने कृपया तिमी यो भिडियोला सुरूदी अंतिम समय हेर सब भाग सुरू में हमीर सारांश को रूप में हमें अगड़ी यानी कि पार्ट वन में छलफल कुरा दोहरियाने जिससे हमीर लंग प्रब्लम समाधान करना में अत्यंत धेरे सहयोग पुर्यावने सब भाग सुरू में हमीर के अस्थि यो चैप्टर में जमा तीनवटा स्टेप स्टेप वन में एसेसेबल इनकम फ्रम बिजनेस व्यवसाय बड़ एक वर्ष को पीरियड में कति आय आर्जन भो भाई हम स्टेप वन में लेख्यौं रो कमा को आमदानी मध्य कति आमदानी में कर लगो त भाई कुछ स्टेप टू में पत्ता लगाथ्य जो कुछ कर योग्य आय को गणना बड़ पत्ता लगे अथवा स्टेप टू में हमीर टैक्सेबल इनकम फाइन करते रही टैक्सेबल इनकम कर योग्य आय को आधार में स्टेप थ्री टैक्स लाइबिलिटी हमीर नि अब सब भाग सुरू में हमीर सारांश को रूप में मत दोहरिया हमीर प्रब्लम भी सल्व करने तिमी ध्यान दिए हे जाऊ जिस तिमी एक छिन में प्रब्लम बुझना भी निक् ठूल सहयोग पुग्ने हाई स्टेप वन में हमीर के लिख्य तीन एसेसेबल इनकम फ्रम एसेसेबल क्याकुलेसन अफ एसेसेबल इनकम फ्रम प्रोफेसन अथवा बिजनेस यदि हमीर फिल्म एक्टर को हिसाब कर लयर को हिसाब कर अडिटर को हिसाब कर हमें प्रोफेसन लेख् पर्ने हु फर्म को हिसाब कर कंपनी को हिसाब कर बिजनेस लेख् पर्ने भाई कुछ भी हमें जानी सकता छो व्यक्ति को नाम दियो दियो कंपनी अथवा फर्म को नाम दियो अनुसार लेख् फर द प्रिवियस इनकम इयर अथवा इनकम इयर दुई हजार पचहत्तर छिहत्तर प्रिवियस इनकम इयर को पचहत्तर छिहत्तर होने हमें मैं यो फर्मेट को ढांचा बनाई सके सब भाग सुरू में हमें व्यवसाय बड़ा आमदानी कति भो भाई आय मत हे सुरू स्टेप में आयला हमीर को ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस आमदानी कति भो भाई संपूर्ण पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिएक ती पॉइंट जोड़े ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस बिजनेस बार एक वर्ष को पीरियड में ये आय आर्जन भो भाई हम यहाँ लेख्य तर के आमदानी चाहे हमीर नजाने नजाने आमदानी भी हमीर को में दिए ती आमदानी लेख् पाऊदन कस्ता आमदानी चाहे नजाने होने देखि जो हमें अगड़ी नहीं छलफल कर सकता थी फाइनल विथहोल्डिंग इनकम फाइनल विथहोल्डिंग इनकम दस एगारवटा पॉइंट में हमें इनकम फ्रम इम्प्लॉयमेंट देखि नहीं डिस्कस करते आई रखा छूं अज्ञा भी तिमी में समस्या है त्यां गए तिमी कापी में टिपोर्ट करें तेस याद राख् भी सकस ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस हमीर तेरी पत्ता लगा नजाने इनकम छोड़े के के भाई कुछ एक छिन में फिर हम डिस्कस कर पाड़ी टोटल डिडक्शन खर्च के भाई हटाऊ तर पोलुसन कंट्रोल कस्ट र रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट देखि बाहे को खर्च हे यहाँ हम घटा क्योंकि व्यवसाय कर आमदानी मत नए खर्च भी तो आमदानी जी हो आमदानी हम खर्च घटा तर पोलुसन कंट्रोल कस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट देखि बाहे को खर्च यहाँ घटा ये सके हमीर को एडजस्टेड एक्सेबल इनकम बिफोर लस एडजस्टमेंट बने आँच व्यवसाय को बिजनेस को लस घटा भाग अगड़ी को एडजस्टेड एक्सेबल इनकम आँच जो हमीर यह अभी बिजनेस को इनकम कर बिजनेस को इनकम बड़ बिजनेसक मत लस कोईसन में इन्वेस्टमेंट को लस दिए भाई तो इन्वेस्टमेंट को लस हमें यहाँ घटा पाऊदन इन्वेस्टमेंट को लस इन्वेस्टमेंटक इनकम बड़ मत घट तर यह बिजनेस को लस बिजनेस को इनकम बड़ी घट रेस्टमेंट को इनकम बड़ी घट मान लूँ यह एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम बिफोर लस एडजस्टमेंट यहाँ हमीर को नेगेटिव आईदी को भाई यहाँ नेगेटिव आईदी को भाई बिजनेस को लस घटा पाऊदन थी हमें तस्त अवस्था में हमें यह बिजनेस को लस इन्वेस्टमेंट को इनकम बड़ लगे घटा पर्थ्य एक छिन में तल गए रिजनेस को लस भी विद इन सेवेन इयर पीरियड सात वर्षसम को घटा सकता हमीर अगिलो सात वर्षसम को बिजनेस को लस घटा पाऊँ जेनेरल बिजनेस लस हो तर पेट्रोलियम पदार्थ राइड्रो पावर को बिजनेस होने विद इन ट्वेल्व इयर पीरियड बने बाहर वर्षसम को नोक्सानी हमें यहाँ घटा पाऊँ बिजनेस को लस तस्त हो इसमें नजुकने ये सके आँच हमीर को एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम फर पीसी एंड आरडी पीसी आरडी का लगी एडजस्टेड एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम निस्क हमीर पीसी आरडी घटा पीसीसी आरडी जैसे भी फिफ्टी पर्सेंट हो फिफ्टी पर्सेंट बने एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम फर पीसी एंड आरडी जो तीर निस्को इसके फिफ्टी पर्सेंट करने अथवा एक्चुअल पीसीसी आरडी हमीर कोईसन में दिए दुईटा मध्य जो कमती आए ते उ लगे हमीर घटा 
ये कर सके हमीर को आँच एसेसेबल इनकम फ्रम बिजनेस को बिजनेस पर एक वर्ष को पीरियड में हमीर को आमदानी कति भाई तो खर्च कटाई हो रही भाई कुछ हमीर को यहाँ आँच रो स्टेप मैं कें दोहरी यो स्टेप अत्यंत इंपोर्टेन्ट स्टेप हो ये पॉइंट तिमी मेरे जानी सके मैं एकदम छोटो रूप में भी लेखीदे ये जानी सके तिमी यो बिजनेस को हमीर को लगभग फिफ्टी पर्सेंट तिमी मिला सकने हो ये जानी सके जो इनकम में नजाने इनकम के एक्सपेन्सिस में नजाने एक्सपेन्सिस के भाई जानकारी ली सके तिमी बिजनेस बड़ आने कोईसन को फिफ्टी पर्सेंट मिला सकने हो बाकी रो स्टेप टू रेप थ्री तो हमें अगड़ी देखी पढ़ते आगे कुछ भी हो अब ये कर सके अब सरसरी अलग हेरी हाल फेरी सारांश को रूप में फिर हमीर हे के हेदेशन में अगर हमें तो नजाने इनकम के भाई कुछ डिस्कस कर फाइनल विथ होल्डिंग इनकम आयो हमीर को जाए लट्री विन मिटिंग एलाउंस इंट्रेस्ट फ्रम फिस्ड डिपोजिट इंट्रेस्ट फ्रम सेंग डिपोजिट डिविडेंड फ्रम रेसिडेंट बैंक हो यो इनकम के हमें दस एगार वोड़े लेखी सकता तो पॉइंट वाइज तिमी फिर भी तैयारी कर अब ते भाग पाड़ी हेरा नजाने अर के बिजनेस में देखिए बैलेंस सीडी अथवा बैलेंस बीडी अथवा ओपनिंग कैश बैलेंस अथवा क्लोजिंग कैश बैलेंस हमें कोईसन में बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग कैश बैलेंस दिखे जाए अर्क डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस पर्सनल एक्सपेन्सेस हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस ये घर आएसी प्रयोजन का खर्च अर्क प्रोफिट बड़ क्रिएट होने जी आइटम तो कुछ भी जाएन अर्क प्रोविजन फर बैड डे प्रोविजन फर टैक्सेसन यो प्रोविजन भाई कुछ कई जाए जाएन प्रोविजन फर टैक्सेसन हो या प्रोविजन फर बैड डेप्स हो जाएन जो हमें बैड डेप का राखी राखे व्यवस्था हो प्रोविजन होनी टैक्स का लगी राखे प्रोविजन हो कहीं जाएन अगि भी भनी सकता है प्रोफिट बड़ क्रिएट भगने भी जाएन रिजर्व भी प्रोफिट बड़ क्रिएट होते भर जाएन रिजर्व फर कंटेन्जेन्सी भविष्य को आकस्मिकता का लगी राखे रिजर्व हे जेनेरल रिजर्व रिजर्व फर फ्यूचर लस ट्रांसफर टू जेनेरल रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व फंड यो कई जाएन रिजर्व अर्क पीएल एकाउंट भी जाएन अर्क मेन टपिक्स रिफंड अफ इनकम टैक्स रिफंड अफ इनकम टैक्स इन इनकम टैक्स को रिफंड जाएन तर रिफंड अफ कस्टम ड्यूटी भाई जान रिफंड अफ कस्टम ड्यूटी भंसार महसूल चाहिए रिफंड हमें इनकम में देखा पर्ने अर्क कैपिटल नेचर को एक्सपेन्डिचर कैपिटल नेचर को एक्सपेन्डिचर भाई पूंजीगत प्रकृति का खर्च जाएन पूंजीगत प्रकृति का खर्च कस्त होता देखी हमी एट व्यवसाय संचालन करते हम व्यवसाय में कामदार काम कर तिनी को सुविधा का लगी हमें एवं सिलिंग फैन लिया झुंडाई दूं गर्मी को सीजन थी अरे सिलिंग फैन लिया झुंडाई दूं देखि आज झुंडाई दूं भोलि उखेले फालने कुरा तो होते हैं तो सिलिंग फैन तो दीर्घकान अवधि का लगी हो जब समय तो चल रहा जब समय बिग्री है तब समय तो झुंडी रख चल रहा भर यो पूंजीगत नेचर का खर्च पूंजीगत प्रकृति का एक्सपेन्सेस कहीं जाएन क्या सिलिंग फैन चाहिए हमीर को दीर्घकान प्रकृति को खर्च भो ते भर यो दीर्घकान प्रकृति को खर्च पूंजीगत प्रकृति का खर्च जाएन अर्क फाइन एंड पेनाल्टी फाइन एंड पेनाल्टीज भी जाएन तर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को फाइन एंड पेनाल्टीज जान भाई कुछ हमें अगड़ी भी भाई थे फिर भी हमें दोहरियाऊ क्यों ई पॉइंट अत्यंत इंपोर्टेन्ट हो ध्यान दे हे जाऊ हमीर कोईसन भी सल्व करने डिफ्रेंट इन ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस को डिफ्रेंट भी जाएन और ब्लैक मार्केटिंग भी हमीर को जाएन इन भाई हमीर को इनकम फ्रम बिजनेस में नजाने इनकम तथा एक्सपेन्डिचर और बाकी रहकर इनकम फाइनल विथ होल्डिंग इनकम जाएन रर्क एग्रिकल्चर इनकम छग्रिकल्चर इनकम चाहिए टैक्स एक्जुमटेड आइटम भि पर्द इसमें टैक्स लगे क्या ते भर तो एग्रिकल्चर इनकम चाहिए हमें क्वेश्चन में दिखे तो जाएन तो समझी रख ते बुझी सके हमीर को स्टेप टू सुरू हो स्टेप टू चाहिए हमें अगड़ी भी डिस्कस कर सकता है फिर भी हमें सारांश में मत डिस्कस कर हमीर आज प्रब्लम सल्व कर स्टेप टू में हमीर को टैक्सेबल इनकम करयोगी आय गणना करते हैं करयोगी आय में जमा तीनवे सेक्टर बड़ प्राप्त हो आमदानी एवं प्रोफेसन अथवा इन्वेस्टमेंट व्यवसाय आमदानी कति तो लेख हमीर अर्क लगानी बड़ इन्वेस्टमेंट बड़ अर्क रोजगारी बड़ तीनवे सेक्टर बड़ा तीनवे जोड़े हमीर टोटल एसेसेबल इनकम निश्चित पाड़ी एलाइवेज रिडक्शन कर एलाइवेज रिडक्शन में जमा हमीर को रिटायरमेंट फंड कंट्री कंट्रीब्यूशन और डोनेसन भाई जानते रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन को लिमिट हो कति हो के करने भाई कुछ हमें डिस्कस कर सकता है पार्ट वन भिडियो में गए हेन भी सकता अर्क डोनेसन भि सीम्पल डोनेसन एटा अर्क डोनेसन टू रिलिजिस् हेरिटेज र डोनेसन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जान प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में फुल्ली एलाइबल होने हमें कर सकता थे रो नजाने डोनेसन भी तो नजाने डोनेसन के भाई कुछ भी हमें अगड़ी नहीं छलफल कर सकता थे डोनेसन टू स्टाफ यूनियन डोनेसन टू स्टूडेंट यूनियन डोनेसन टू प्राइवेट नर्सिंग होम डोनेसन टू पुअर स्टूडेंट हो योजना डोनेसन 
डोनेसनहरु जादैन भनेर हामीले अस्ति अगाडि नै डिस्कस गरिसक्या थियो है यो कुन कुन डोनेसन जादैन भन्ने कुरा पनि हामीले इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्टको पार्ट 1 भिडियो र इन्कम फ्रम बिजनेसको पार्ट 1 भिडियोमा व्यापक रूपमा डिस्कस गरिसक्या छौ त्यहाँ गएर तिमीहरु हेर्न पनि जान्छौ सक्छौ नजाने डोनेसनहरु के के हुन् भन्ने कुरा त्यति गरिसकेपछि आउँछ हामीहरुको ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन आउँछ हो यो एक्जम्सन भित्र पनि छवटा कुरा पर्छ जुन हामीले अगाडि नै छलफल गरिसक्या छौ एक्जम्सन भित्र छवटा कुरा एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अर्को हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम अर्को रिमोट एरिया एक्जम्सन पेन्सन एक्जम्सन डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जम्सन र फोरेन एक्जम्सन हो यो छवटा कुराहरु लिमिट सहित हामीले अगाडिकै भिडियोमा डिस्कस गरिसक्या छौ फेरि मैले यहाँ नेरि गरिन यो अलिकति सारांशको रूपमा मात्रै भने त्यति गरि सकेपछि हामीहरुको ट्याक्सेबल इन्कम पनि सकिन्छ ट्याक्सेबल इन्कम सकिसकेपछि हामीहरुको आउँछ ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल ट्याक्स लायबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल मा इन्डिभिजुअल र कपल हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ क्वेशन मा यदि डाइरेक्ट हामीले तोकेरै कपल भनो र विडो पर्सन भनेको छ भने कपल बेसिस बाट गर्ने अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सिंगल बेसिस बाट गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै छलफल गरिसक्या थियौ क्वेशन मा यदि छोरा छोरीको कुरा गरौ श्रीमतीको कुरा बुढीको कुरा गरेको छ भने पनि हामीले सिंगल बेसिस बाटै गर्नु पर्ने हुन्छ यदि क्वेशनले तोकेरै कपल या विडो पर्सन भनेको छैन भने चाहिँ हामीले सिंगल बेसिस बाटै गर्ने त्यति कुरा बुझ्दा भइहाल्यो यसमा हामीले बिजनेस बाट मात्र इन्कम भएको छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट बाट मात्र इन्कम भएको छ भने पहिलो 3 लाख 50 हजार सिंगलमा र पहिलो 4 लाख कपलमा लाग्दैन यदि रोजगारीको आय पनि समावेश भएको छ एम्प्लोयमेन्ट बाट पनि आको छ इन्कम भने देखि मात्रै पहिलो रु 20 3 लाख 50 हजार सिंगलमा र पहिलो रु 4 लाख कपलमा लाग्ने गर्छ अन्य अवस्थामा हामीहरुको लाग्दैन पहिलो यो कन्डिसनमा त्यहाँ देखि उदोको रेट भइहाल्यो त्यति गरिसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटी हामीहरुको आइहाल्छ यसको बारेमा पनि हामीले अगाडि नै छलफल गरिसक्या छौ यसभन्दा पछाडी हामीले यो घटाउँछौ एडभान्स ट्याक्स पेड मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फोरेन ट्याक्स क्रेडिटहरु घटाइसकेपछि हामीहरुको निस्किन्छ ट्याक्स पेएबल निस्किन्छ यति गरिसकेपछि हामीहरुको यो स्टेप 3 पनि सकिन्छ र अब हामीहरु जान्छौ वर्किंग नोटको अलिकति कन्डिसन हेर्छौ वर्किंग नोटमा हामीले देखाउने भनेको र एक्जाममा हामीलाई मेन आइराख्ने भनेको 90% चाहिँ रेगुलर आइराख्ने वर्किंग नोट भनेको जहिले पनि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर है हामीहरु प्रब्लम एकछिनमा सोल्भ गरिहाल्छौं र यसको विस्तृत जानकारी पनि हामीहरु हासिल गरिहाल्छौं अह कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा हामीहरुको म्यानुफ्याक्चर सित रिलेटेड खर्चहरु यहाँ नेरी जान्छ समावेश हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा ओपनिंग स्टक जान्छ त्यसमा परचेज ड्युरिंग द इयर जोड्नु पर्यो क्यारीजहरु कस्टम ड्युटीहरु डाइरेक्ट अथवा प्रोडक्टिभ वेजेसहरु म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरु क्यारीज इनवर्डहरु जोड्नु पर्यो अनि त्यस कस्ट अफ क्लोजिंग स्टक घटाउनु पर्यो यति गर्ने बित्तिकै हामीहरुको आउँछ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आइ सकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको हामीहरुको यहाँ नेरी क्याल्कुलेसन अफ एलाइबल डिप्रिसिएसन र एलाइबल रिपेयर निकाल्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो तीनवटा वर्किंग नोट चाहिँ तिमीहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ यो एलाइबल डिप्रिसिएसन निकाल्ने तरिका त हामीले प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनको पार्ट 1 भिडियोमा पार्ट 2 भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसक्या छौ त्यहाँ नेरी गएर फेरि विस्तृत रूपमा जानकारी लिने तिमीहरुले यो मैले भनेको मान्छौ भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट पर्फेक्टली जान्ने त्यहाँ भन्दा पछाडि प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन मजाले जान्ने त्यस भन्दा पछाडी त यो इन्कम फ्रम बिजनेस तिमीहरुलाई केही नि लाग्दैन यो दुईटा च्याप्टर सकिसकेपछि यो च्याप्टर अत्यन्तै सजिलो छ ध्यान दिएर हेर अब यो एलाइबल डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्न सकिन्छ त भने देखि त्यही अगाडिकै कन्डिसन हो ओपनिङ डब्ल्युडीबी सबैभन्दा सुरुमा क्वेशनमा दियो भने लेख्ने त्यसमा एडिसन ड्युरिङ द इयर लेख्ने एडिसन ड्युरिङ द इयर खरिद गरेको आधारमा खरिद गरेको पनि पहिलो 6 महिना छ भने साउन भदो असुज काति मंगसित र पुस यो 6 महिना भित्र खरिद गरेको छ भने जति खरिद गरेको छ त्यसको 3 थर्ड अनि माग फागुन चैत यो 3 महिना खरिद गरेको छ भने 2 थर्ड अनि बैशाख जेठ असारमा खरिद गरेको छ भने 1 थर्ड आउँछ भनेर हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौ अनि डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर बेचेको भ्यालु छ भने त्यो घटाउँछौ यति गरिसकेपछि डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट आउँथ्यो त्यसमा हामीहरुको रेट अफ डिप्रिसिएसन ए हो बी हो सी डी ई कति हो त्यही अनुसार लेखेर एलाइबल डिप्रिसिएसन निकाल्थ्यौ र हामीले एलाइबल रिपेयर पनि वर्किंग नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ नेरी एलाइबल रिपेयर भनेको चाहिँ जहिले पनि 7% हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्टको अथवा एक्चुअल रिपेयर क्वेशनमा दिएको दुईटा मध्ये जुन कम्ती आए त्यही एलाइबल रिपेयर हुन्छ भनेर हामीले गरेका थियौ अगाडि नै छलफल यस भन्दा पछाडी हामीहरुले एलाइबल इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटीको पनि वर्किंग नोट हेर्या छौ यो चाहिँ हामीहरुको बुकमा मात्रै दिएको छ एउटा सर्ट क्वेशन र एउटा लङ क्वेशनमा जोडेर दिएको छ यो प्राय एक्जाममा हामीले आउँदैन तर पनि हामीहरु गर्ने छौ यो बुकबाट एउटा क्वेशन अहिले यो मैले भनिन अगाडिकै भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसक्या छौ अर्को फोरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि यो मैले अगाडि नै
पांच मार्क्स को क्वेश्चन में जोड़े आन सकने प्रब्लम हो यह म तिमी सर्ट क्वेश्चन कर पांच मार्क्स को क्वेश्चन कर फिर भी भू अर्क हंड्रेड अर मोर नेप्लीज वर्कर प्रत्यक्ष रूप में एक सौ अथवा एक सौ भाग बड़ी प्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिखे कति पर्सेंट अभी तीन सौ भाग बड़ी दिखे कति पर्सेंट पांच सौ भाग बड़ी दिखे कति पर्सेंट हजार भाग बड़ी रोजगार दिखे कति पर्सेंट एक सौ भाग बड़ी कामदार प्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिए तेतीस पर्सेंट भाग ज्यादा महिला कामदार रेन्डिकैप पर्सन होने कति पर्सेंट भाई कुछ अपनी हमें अगड़ी को भिडियो में डिस्कस करा थे तो हमीर को यह लंग प्रब्लम में तीत महत्वपूर्ण छाइन जति हमें अलग यहाँ भाग अगि तो टैक्स लाइबिलिटी समय डिस्कस कर डिस्कस कर यो जो वर्किंग नोट देखि अगाड़ी हमें करा थे हो यो यहाँ देखि अगाड़ी डिस्कस पॉइंट बड़ा हमें फाइनल एक्जाम में लंग क्वेश्चन सोने एटी पर्सेंट लाई कवर कर इसलिए ते भर ये तिमी पर्फेक्टली रूप में जाने वाने देखि एक्जाम में आने कोईसन तिमी मिला सकता हमीर अब एक चोटी जो अस्मिता पब्लिकेशन को यह कोईसन बैंक बड़ ओल्ड इज गोल्ड बड़ लंग प्रब्लम करना गई रह कृपया तिमी एकदम सजिलो चैप्टर छत्यंत सजिलो चैप्टर छ तर तिमी एकदम धैर्य धारण का साथ हेन पो रुझ्पो नबुझे कुरा हमें फिर छलफल करने तिमी कमेंट करो योग संबंधित चीज अलि अलि अनक्लियर छर तिमी भन्न सकूपो तीत भनी सके तिमी तिमी यह चैप्टर में कई कन्फ्यूज होते हैं हमीर अब सर्वप्रथम लंग क्वेश्चन करते तिमी ये ओल्ड इज गोल्ड अगड़ी ओल्ड इज गोल्ड राख कापी भी अगड़ी राख हमीर एकदम स्लो तरीका करते जो नबुझने कुछ के होते हैं अस्मिता पब्लिकेशन को यो ओल्ड इज गोल्ड में हमीर को लंग क्वेश्चन वन हंड्रेड सिक्सटी सेवेन पेज में एटा दिए जो दुई हजार छिहत्तर साल में क्वेश्चन नंबर बाहर में आगे लंग क्वेश्चन हो इनकम फ्रम बिजनेस हमीर सुरू में यह प्रब्लम सल्व कर गई रह सल्व कर भाग अगड़ी मैं तिमी के भू क्वेश्चन बैंक ये ओल्ड इज गोल्ड तिमी छि ओल्ड इज गोल्ड अगड़ी राख जिस मैं जो पॉइंट भू ते पॉइंट में तिमी हे गयो अंतिम समय में इसको कंसेप्ट अज बड़ी क्लियर हो रहा हमें यह क्वेश्चन कर तल एडिशनल इन्फर्मेसन भी दिखे एडिशनल इन्फर्मेसन भी हमीर संगसंगे समायोजन करते जानु पर्ने रहा सीम्पल तरीका सजिलो तरीका के याद रखि यह एडिशनल इन्फर्मेसन में मथि को जो जो पॉइंटस रिनेटेड दिखे टपिक्स अथवा यह एडिशनल इन्फर्मेसन चीज जो जो टपिक्स रिनेटेड हमें दिखे तेस में राइट लाओ जस्त कसरी पर्चेज इन्क्लूड तीन लाख द कस्ट अफ प्लांट पर्चेज अन भाद्र पर्चेज सित रिनेटेड एवं टपिक्स रॉइंट रह एडिशनल इन्फर्मेसन में ते भर मथि आने पर्चेज में राइट लाइदिने एवं भैया पर्चेज में यहाँ मथि पर्चेज है पर्चेज में राइट लगाई दी हाल अस भाग पड़ी लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लूड दुई हजार इन्कर्ड फर डोमेस्टिक पर्पोज लिगल एक्सपेन्सेस में दुई हजार डोमेस्टिक पर्पोज को इन्क्लूड भारत भर लिगल एक्सपेन्सेस में मथि आने राइट लाइदी राखने मैं यहाँ राइट लाइदी सकते भाग पड़ी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम इन्क्लूड दस हजार पेड फर फायर इन्सुरेन्स प्रिमिम लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम में फायर इन्सुरेन्स प्रिमिम इन्क्लूड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम सित रिनेटेड एवं रहे भर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम में राइट लाइदिने अर्क सिक्सटी पर्सेंट अफ बैड डेब रिकवर्ड बैड डेब रिकवर्ड सित रिनेटेड एवं पॉइंट रहे भर बैड डेब में राइट लाइदिने बैड डेब रिकवर्ड में राइट लाइदिने यतापटी यहाँ है अर्क जेनेरल एक्सपेन्सेस इन्क्लूड दस हजार पेड फर इलेक्ट्रिटी चार्ज जेनेरल एक्सपेन्सेस में राइट लाइदिने क्योंकि यहाँ पर इन्क्लूड अर्क सन्ड्री इनकम में इन्क्लूड बाहर हजार रिफंड अफ कस्टम ड्यूटी सन्ड्री इनकम में यहाँ आए राइट लाइदिने ये राइट लाइद सके अब हमें सजिलो यहाँ करते जाना खेल राइट लाग पॉइंट आयो है इसके बारे में एडिशनल में छे भाई हमें ठा पाऊँ रेस तो पॉइंट हेरे फिर हमें तेस कर अब अब ध्यान दू हई हमीर के सब भाग सुरू में के करें देखि अगड़ी फर्मेट कराखे याद कर ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस लेख्या थी ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस यो बिजनेस को इनकम को पॉइंट के दिखे सब पॉइंट जोड़े ग्रस इनकम फ्रम बिजनेस निकाल ते भर इनकम को पॉइंट के यहाँ सुरू में गाँव खेल सब भाग सुरू में हमीर लेख एडमिजेबल इनकम इनकम इन्क्लूजन अब इनकम में के के पॉइंट इन इन्क्लूड भो तो भाई कुछ हमें यहाँ लेख सब भाग सुरू में यहाँ हे जाओ हई सब भाग सुरू में हमें इनकम भर पर्ने इनकम जैसे भी हमें क्रेडिट साइड में दिखे हो अथवा रिसिप्ट साइड दिखे रिसिप्ट साइड में क्वेश्चन में भनदि यहाँ क्रेडिट साइड में हमें हेरा सेल्स देखे सब भाग सुरू में व्यवसाय कर बिक्री जिस आय आर्जन भाग सेल्स को सेल्स लेखी हालने तीस लाख इसके बारे में हमें एडिशनल इन्फर्मेसन में कई दिखे क्योंकि इसमें हमें राइट लाख छेन एडिशनल इन्फर्मेसन में जो जो को बारे में दिखे 
में राइट लाइस आके ऐसा क्लोजिंग स्टॉक यो आइले यानी री जाने ना बारे वर्किंग नोट में आमेरे देखा उन्हों पर नहीं उनसे एक्सिन में ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यो कुने ही पनी जाने ना ऐ आमेरे लाई यदि सेल्स दिए को सही ना बने देखी जी ग्रॉस प्रॉफिट वाला आमेरे गौर नो पर नहीं उनसा तरह सेल्स सन्ड्री इन्कम जम्मा हामीलाई दिएको छ यहाँ नेरी सन्ड्री इन्कम 25000 दिएको रहेछ यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन मा रहेछ किनभने हामीले राइट लाइ सक्या छौ यहाँ नेरी लेख्छौ हामीहरु 25000 लेख्छौ यहाँ नेरी सन्ड्री इन्कम 25000 अब एडिसनल इन्फर्मेसन मा के भन त भने देखि लास्ट नम्बर पोइन्ट मा हेर सन्ड्री इन्कम मा इन्क्लुड 12000 रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेको छ जम्मा जम्मा हामीहरुको यहाँ नेरी 12000 12000 यहाँ नेरी हामीहरु घटाउँछौ अघि नै हामीले के भनिसक्या थियो भने रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स चाहिँ जाँदैन तर रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी चाहिँ जान्छ भनेका थियौ यही सन्ड्री इन्कम मै इन्क्लुड गरेर त्यही 25000 लेख्दा पनि हुन्थ्यो तर हामीहरु छुट्टाछुट्टै लेख्छौ रिफन्ड अफ इन्कम कस्टम ड्युटी भनेर यहाँ नेरी यो हामीहरुको इन्कम सन्ड्री इन्कम रहेछ 13000 अनि फेरि हामीहरु लेख्छौ यहाँ नेरी रिफन्ड रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी ड्युटीवाई रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी दिएको छ हामीलाई 12000 हो यो 12000 पनि हामीले यहाँ नेरी लेख्न सक्यौ नत्र यहाँ नेरी लेखिदैन नलेख्ने हो भने यही सन्डे इन्कम मा डाइरेक्ट 25000 लेखिदिदा पनि हुन्थ्यो किनभने ती इन्क्लुड भएको थियो रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी दुईटै इन्कमहरु हामीहरुको जाने नै हो डाइरेक्ट 25000 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो अब यहाँ देखि पछाडी हेर हामीलाई दिएको छ ब्याड डेब रिकभर भन्ने एउटा टपिक्स दिएको छ ब्याड डेब रिकभर ब्याड डेब्ट रिकभर आर ई सी ओ भी ई आर ई डी ब्याड डेब रिकभर भएको रहेछ खराब रेट चाहिँ हामीहरुको असली भएको रहेछ उठेको रहेछ ब्याड डेब रिकभर जम्मा 22000 छ 22000 मा यसको बारेमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसन रहेछ किनभने हामीले राइट लाइ सक्या छौ अ ब्याड डेब रिकभर मा के भनेको छ भने 60% अफ ब्याड डेब रिकभर वाज अलाउड प्रीवियसली बाइ आई आर ओ भनेको इनलैंड रेभेन्यू अफिसर हरले चाहिँ 60% मात्रै अलाउड गरिदिएको रहेछ प्रीवियसली अघिल्लो साल भनेको छ भनेको छ हामीलाई जति आई आर डी अथवा आई आर ओ हरले चाहिँ अ अलाउड गरेको हो प्रीवियसली त्यति नै मात्रै यहाँ नेरी इन्कम मा देखाउन पाइन्छ बाकी चाहिँ अलाउड नभएको चाहिँ देखाउन पाइदैन जम्मा हामीहरुको ब्याड डेब दिएको थियो यहाँ नेरी ब्याड डेब रिकभर 22000 दिएको थियो हो यो 22000 को चाहिँ जम्मा अलाउड भनेको 60% मात्रै गरिदिएको रहेछ अ 22000 को 60% कति आउँछ त भने देखि क्याल्कुलेटर थिचिदिने 22000 1 2 3 को 0.60 गर्दा खेरि आउँछ 13200 रुपैयाँ आउँदो रहेछ यहाँ नेरी 13000 200 रुपैयाँ मात्रै हामीले देखाउन पाइउ ब्याड डेब रिकभर देखि अर्को भनेको छ कमिसन दिएको छ यसको बारेमा एडिसनल मा केही दिएको रहैन रहेछ हामीले राइट लाखा छैनौ कमिसन दिएको छ जम्मा हामीहरुको कति हजार यो 24000 दिएको होला 24000 24000 र यहाँ देखि माथिल्लो टपिक्स यो जुन छ इन्ट्रेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जाँदैन किनभने इन्ट्रेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको त इन्भेस्टमेन्ट सित रिलेटेड इन्ट्रेस हो नि त भने हामीहरुले इन्भेस्टमेन्ट मा लगेर देखाउँछौ इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीलाई गर्नु भनेको छ रिक्वायर्ड मा एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भनेको छ रिक्वायर्ड मा त्यो भएर यो इन्कम फ्रम इन्ट्रेस अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीहरु इन्भेस्टमेन्ट मै लगेर राख्छौ कमिसन आयो हामीहरुको 24000 भइहाल्यो कमिसन देखि अर्को दिएको छ हामीलाई गेन एन्ड सेल्स अफ नन बिजनेस एसेट्स नन बिजनेस भन्ने बित्तिकै व्यवसाय सित रिलेटेड छैन भने यो इन्भेस्टमेन्ट सित रिलेटेड छ भरे इन्भेस्टमेन्ट मा लगेर राख्छौ हामीहरु अर्को डिविडेन्ड रिसिभ डिविडेन्ड रिसिभ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो रेसिडेन्ट कम्पनीबाट पाएको डिविडेन्ड नन रेसिडेन्ट डिविडेन्ड थियो भने चाहिँ जान्थ्यो यति गरिसकेपछि हामीहरुको माथिको यो इन्कम तिरको सबै सक्यो अहिले कहिले काहीँ चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन मा पनि छुट्टै टपिक्स दिएको हुन्थ्यो हुन्छ तर अहिले यो क्वेशन मा हामी लाई दिएको छैन त्यस्तो इन्कम को बारे मा छुट्टै टपिक्स त्यही भएर हामीहरुको यति नै यहाँ नेरी यो इन्कम हेरु सक्यो बिजनेस बाट टोटल हामीहरुको इन्कम कति आको रहेछ भन्ने कुरा सक्यो अब यो तिमीहरु जोडेर हेर म पनि यहाँ नेरी जोडेर राखिदिन्छु यति गर्दा खेरि हामीहरुको व्यवसाय बाट आको आम्दानी एक वर्षको पिरियडको 362200 आयो यसलाई हामीहरु भन्छौ ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस जी आर ओ एस एस ग्रस इन्कम इन्कम फ्रम एफ आर ओ एम फ्रम बिजनेस B U S I N E S N E S बिजनेस बिजनेस बड़ा एक बार सब पीरियड में खर्चा घटाऊं ना बंदा आगाडी आमेर को आम दानी बाको रहा तीस लाख बाईस हजार हजार दूसरी सही अब इसमें आमेरू घटाऊं सों एक्सपेंसेस है रू जस्ट लाइक बनी इंसाल लेस एलाइवल डिडक्शन मंसूम आमेरू 
एलाइबल डिडक्शन डीई डीयूसी टीआईओएन एलाइबल डिडक्शन एलाइबल डिडक्शन में सब भाई सुरू में हमीर ओपनिंग स्टक पर्चेज क्यारिजर को वर्किंग नोट में कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक निकाल पर्ने हु कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक अभी हमें तो कोईसन में विवरण दिखे भर हमें सुरू में यहाँ वर्किंग नोट को वन नंबर में जांच हाई वर्किंग नोट वन में हमीर लेख क्याकुलेसन अफ यू एल ए टी आई ओ एन क्याकुलेसन अफ सीटीएस सीटीएस को कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक में हमीर लेख पार्टिकुलर यो फर्मेट को ढांचा हो पार्टिकुलर्स यहाँ लेख हमीर एमाउंट लेख इसको सब भाई सुरू में हमीर को ओपनिंग स्टक जानते अगि हमें वर्किंग नोट में भी हे सकता थे ओपीएनआईएनजी ओपनिंग स्टक ओपनिंग स्टक हमें कति दिखे तो जमा एक लाख पचास हजार दिखे कहीं हमें एडिशनल इन्फर्मेसन में ओवर भैल्युएड अंडर भैल्युएड भनदी को अनुसार हमें एडजस्ट करते जानु पर्ने बाकी रखो अर्क क्वेश्चन में हमीर सलफल करने नहीं छूं ओपनिंग स्टक में हमीर जोड़ एड इस पर्चेज वोड़ पीयूआर सी एच ए एसि पर्चेज पर्चेज भी हमें खरीद सामान खरीद खर्च यहाँ जोड़न पर्ने हो पर्चेज में अभी फिस्ड एसिड्स को मूल्य इन्क्लूड भाग घटना पर्ने हु हमें यहाँ दिए पर्चेज बीस लाख हमें इसमें राइट लगा क्यों इसके बारे में एडिशनल इन्फर्मेसन में हमें दिए बीस लाख रुपये दिए पर्चेज अब एडिशनल इन्फर्मेसन को सुरूमें के पर्चेज में इन्क्लूड तीन लाख द कस्ट अफ प्लांट पर्चेज अन भाद्रे कस्ट अफ प्लांट प्लांट फिस्ड एसिड्स है प्लांट भनो मेसिनरी भनो फर्निचर भनो भेहकल भनो लैंड एंड बिल्डिंग भनो यो पर्चेज में इन्क्लूड भगने घटना पर्ने हो यहाँ तीन लाख रुपये प्लांट को मूल्य इन्क्लूड भग बीस लाख में तीन लाख घटना बाकी रखो सत्रह लाख मत हमें सामान खरीद मूल्य रहो कर पर्ने पर्चेज देखि पाड़ी हमें वेजेज प्रोडक्टिव वेजेज मेनुफैक्चरिंग वेजेज यहाँ सब आँच वेजेज हमें दिए जमा एक लाख रुपये दिखे एक लाख हमें यहाँ लेख एक लाख वेजेज देखि पाड़ी दिए क्यारिज इनवाड क्यारिज इनवर्ड आईएनडब्ल्यू एआर डी क्यारिज इनवर्ड्स फ्लाइट्स अन पर्चेज भो कस्टम ड्यूटी भो क्यारिज मत भाँ क्यारिज इनवर्ड हमें दिए तीस हजार दिए तीस हजार को तीस नहीं हजार आईहाल अर्क दिए कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी डीयूटीवाई ड्यूटी कस्टम ड्यूटी दिए हमें जमा पचास हजार दिए कस्टम ड्यूटी पचास हजार को पचास हजार आयो इसको बारे में एडिशनल में छेन अगि तो रिफंड अफ कस्टम ड्यूटी को तो इनकम हो तो हमें इनकम में देखाई सक्यों अथवा यही कस्टम ड्यूटी में हमें तो रिफंड घटा फिर यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं अब इस भाग पाड़ी हमें घटना पर्व लेस क्लोजिंग स्टक सीएलओएसआईएनजी क्लोजिंग स्टक क्लोजिंग स्टक हमें उतापटी दिए क्लोजिंग स्टक जमा दिए तीन लाख तीन लाख ये खेल हमीर को यहाँ आँच सीटीएस कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक कति आने रहने देखि यहाँ अब जोड़े जाने सुरू में देखे हमें एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार प्लस सत्रह लाख प्लस अभी एक लाख रीस हजार एक लाख तीस हजार रचास हजार एक लाख अस्सी हजार भैया प्लस एक लाख अस्सी हजार माइनस तीन लाख तीन लाख गाखे जमा हमीर को रहता सत्रह लाख तीस हजार रुपये कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक आँद रह सत्रह लाख तीस हजार सत्रह लाख तीस हजार रुपये हमें इसी निकाल सक्य वर्किंग नोट में हमें अनिवार्य जस्ते हो फाइनल एक्जाम हमें करने पर्ने हु सत्रह लाख तीस हजार कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक एलाइबल डिडक्शन में सब भाग सुरू में हमें लेखने भूं कस्ट अफ ट्रेडिंग टीआरएडीआईएनजी ट्रेडिंग स्टक कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक सीटीएस सीटीएस यो हमें कह नि वर्किंग नोट वन में निल कल हमें जमा यहाँ सत्रह लाख तीस हजार रुपये अब यहाँ खर्च हमीर देखा गये हाई तीस हजार अब खर्च में हमें पोलुसन कंट्रोल कस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट देखि बाहे का खर्च लेख्ते जान खर्च यतापटी एक्सपेन्सिव साइडमें दिखे तेस भाग पाड़ी हेद जाऊ तुम सैलरी दिखे हमें सैलरी को बारे में एडिशनल इन्फर्मेसन में दिए रहे हमें राइट लाका छेन सैलरी दिए जमा एक लाख पच्चीस हजार एक लाख पच्चीस हजार को एक लाख पच्चीस हजार यहाँ भैया एक लाख पच्चीस हजार अर्क दिखे जेनेरल एक्सपेन्सिज जीएनईआरएल जेनेरल एक्सपेन्सिज 
जेनेरल एक्सपेन्सेस हेर हाई जेनेरल एक्सपेन्सिज दिए जमा पचास हजार इसके बारे में एडिशनल इन्फर्मेशन में रहस हमें राइट लाख सौ के बनेकोदी जेनेरल एक्सपेन्सिज में इन्क्लूड दस हजार पेड फर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये जमा पचास हजार चीज जेनेरल एक्सपेन्सिज रह पचास हजार में दस हजार चीज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रह इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी बिजनेस रिटेड एक्सपेन्सिज हो इस भी हमें इन यही पचास हजार डाइरेक्ट पचास हजार लेखी दिता भी होते यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सवेश बिजनेस रिटेड खर्च हो तेरह एक मुस्ट पचास हजार लेख्य भाई एजुम का साथ तर हम पैल्ह घटाऊ अ फिर लेखी दिशा यहाँ आयो जमा चालीस हजार अभी फिर लेख तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी जाने भाला इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सीएचएआरजीई एस चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमीर को जमा दस हजार इसी लेखन सक्यूं अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देखि हे हमें दिखे टेलीफोन चार्ज वाने देख टीएलईपीएचओएनई टेलीफोन सीएचएआरजी एस चार्ज टेलीफोन चार्ज को बारे में हमें एडिशनल इन्फर्मेशन में कई बने हमें राइट लाख छेन टेलीफोन चार्ज वाने दिखे जमा बीस हजार दिखे बीस हजार को बीस हजार ही आईहाल टेलीफोन चार्ज देखि पाड़ी देखे डिस्काउंट डिस्काउंट भी बिजनेस रिटेड ही भाई सामान बिक्री कर छूट डिस्काउंट डिस्काउंट हमें दिखे जमा दस हजार दस हजार को हमें लेखने भो दस हजार डिस्काउंट देखि रिपेयर अफ प्लांट अब यह रिपेयर अफ प्लांट को हमें एलाएबल रिपेयर निकाल पर्ने हो हमें फिर एक छिन में वर्किंग नोट में गुन पर्ने हमें एडिशनल इन्फर्मेशन में डाइरेक्ट यथि को रिपेयर चाहिए एलाएबल हो हाई बात चाहिए हमें यही लेख्य तर अ हमें रिपेयर को बारे में कई खुला एडिशनल इन्फर्मेशन में ते भर हमें एलाएबल रिपेयर निकाल पर्ने अर्क दिखे बोनस टू स्टाफ बोनस टू स्टाफ बोनस टू स्टाफ स्टाफ दिए बोनस जमा हमीर को दिए यहाँ बोनस टू स्टाफ बने पांच हजार दिए पांच हजार को हमीर को आए यहाँ पांच हजार अर्क दिखे हमें लीगल एक्सपेन्सिज लीगल लीगल एक्सपेन्सिज दिए जमा बाहर हजार इसके बारे में एडिशनल इन्फर्मेशन होने रहता हमें राइट लाइस लीगल एक्सपेन्सिज दिए इसके बारे में एडिशनल इन्फर्मेशन में लीगल एक्सपेन्सिज इन्क्लूड दुई हजार इनकर फर डोमेस्टिक पर्पोज लीगल एक्सपेन्सिज जमा बाहर हजार हो बाह हजार में दुई हजार जी डोमेस्टिक खर्च घरायसी प्रयोजन को खर्च का लगी यूज भग रहा है बाहर हजार में यह दुई हजार घरायसी प्रयोजन को खर्च चीज जाएं ते भर जमा रह लीगल एक्सपेन्सिज दस हजार मत हमीर को इन्क्लूड होने भो अर्क देखा पाड़ी हमीर को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिए हमीर को इन्सुरेन्स इन्स प्रिमियम लाइफ इन्सुरेन्स या हेल्थ इन्सुरेन्स या हमीर को तल एक्जमसन में जानते तर इस बारे में एडिशनल इन्फर्मेशन में हमें के बने देखि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम इन्क्लूड दस हजार पेड फर फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिए हमीर को मत नहीं जा फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम पीआरईएमआईयूएम प्रिमियम फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम को हमीर को सामान व्यवसाय में भक्त सामान जलेर नष्ट होने तेज को इन्सुरेन्स कर व्यवसाय सित रिटेड ये एक्सपेन्सिज होना जाना ते भर फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम मत जा मैसे को फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम करें तो मैसे को लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम कर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम सामान को करें ते भर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम यह मैसे को एक्जुमसन में जान फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम चीज सामान को सामान को बिजनेस रिटेड हो भर बिजनेस रिटेड खर्च मैं हमें माथि नहीं खर्चम देखा पर्ने हो फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम हमीर को जमा दिए दस हजार लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम जी हो दस हजार से हमीर को फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम रह भर हमें यह माथि लेखी हाल फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम देखिए अर्क देखे हमीर को प्रोविजन फर टैक्स प्रोविजन फर टैक्स प्रोविजन फर बैड डेबर कुछ भी जाएन ते भाग पाड़ी देखे विज्ञापन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग हमीर दिए जमा लाइफ इन्सुरेन्स ये दस हजार एडवर्टाइजिंग देखे हमीर जमा बीस हजार दिखे एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग बीस हजार देखे भाग पाड़ी हमीर को देख मिशलनियस एक्सपेन्सिज मिशलनियस एक्सपेन्सिज हमीर दिए जमा अठारह हजार एटीन थाउजेंड्स दिखे मिशलिनियस एक्सपेन्सिज भी लेख्य हमीर को बिजनेस रिटेड एक्सपेन्सिज भैलो मिशलिनियस एक्सपेन्सिज देखि पाड़ी हमीर को देखे अडिट फी एयुडीआईटी अडिट फी 
एफईएस फीस अडिट फीस दिएको छ हामीलाई जम्मा 8000 दिएको छ यो 8000 को 8000 लेखिऊ यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा छैन अर्को हेर्ने अब डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट यसको पनि हामीहरु वर्किङ नोट गर्छौ किनभने प्लान्ट खरिद गरेको भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छ अर्को डोनेसन हामीहरुको यहाँ नेरी जाँदैन डोनेसन भनेको तल एलआर रिडक्सनमा जान्छ नेट प्रोफिट पनि जाँदैन अब बाकी रह्यो दुईटा कुरा एउटा रिपेयरको एउटा डिप्रिसिएसनको अब सबैभन्दा सुरुमा हामीहरु डिप्रिसिएसनको वर्किङ नोट गर्छौ त्यो भन्दा पहिले हामीलाई यहाँ नेरी के भनेको छ भने देखि परचेजमा इन्क्लुड 3 लाख द कस्ट Plant purchase on Badra of previous year. Depreciation was already charged above statement. One was a depreciation already charged by Saka Gorasaka, your matic statement. They were a depreciation already charged, spoiling charge by Saka Gosa, Banuko Motlop, say, two matico depreciation, the allowable depreciation Rosa, Banekura, Bunoporo. You question Mati already charged, no Baneco by you, Amelia Horid Goreco Adama, plant purchase Goreco Adama, allowable depreciation Nikal Nupa Nuntio. Thor oil already charged in above statement, matico statement, already charged by Saka Gosa, one of an easy, you see Amelia. एलाइवल कोई संलेन ही एलाइवल डिप्रेशन नहीं निकाले रहा दिए को रास्ते ही बार आए मेरे लेक्चर में यानी शुरू में एलाइवल डिप्रेशन डीपीआरईसीआईए डीआईएन एलाइवल डिप्रेशन योजना आए मेरा गिवन डायरेक्ट दिए कोई सा कोई संलेन को ती दिए को साथ आए बंदा है रे यानी रे डिप्रेशन अनप्लान बने रे जो तर रिपेयर ता ऑलरेडी चार्ज बने को सही ना नहीं तो ते बारे रिपेयर को जी हमें ले एलाइवल रिपेयर निकालने पर ने उनसा अब यह है राई एलाइवल रिपेयर निकालना कल आगे हमें रूवर्किंग नोड जान सों दुई नंबर में जान सों यानी रिलेक्स हों कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एलाइवल एलाइवल रिपेयर एलाइवल रिपेयर से हमें रुई आने री निकाल सों रिपेयर पाने को जाइले पनी कती होता सेवेन परसेंट उन ता डिप्रेशन बेसिस है माउन को सेवेन परसेंट अब डिप्रेशन बेसिस है माउन होता रहा हमें ला क्वेश्चन में डिप्रेशन बेसिस है माउन यहाँ नेरी दिए को सही ना अब डिप्रेशन बेसिस है माउन दिए को सही ना मानेंगे रेट अफ डिप्रिसिएसन रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने बितिकै ब्लक के मा परेको छ हामीहरुको अ ए मा भनेको हामीहरुको स्थिति प्रकृतिका सम्पत्तिहरु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरु मा 5% बी मा भनेको 25% कम्प्युटरहरु सी मा भनेको बस अटो बस भनेको 20% अनि डी मा भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 15% हो नि त रेट अफ डिप्रिसिएसन कति परसेन्ट रहेछ हामीहरुको 15% अब यो एलाइबल डिप्रिसिएसन र रेट अफ डिप्रिसिएसन थाहा भयो भने हामीले डाइरेक्ट डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट निकाल्न सक्छौ यी डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट भनेको चाहिँ एलाइबल डिप्रिसिएसन का मुनि एलाइबल डिप्रिसिएसन का मुनि रेट अफ डिप्रिसिएसन गर्दा आउँछ रेट अफ डिप्रिसिएसन 15% हो जसलाई सहयले भाग गरेर 15% हटाइ दिने 0.15 गर्दा खेरि जम्मा हामीहरुको डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट कति रहेछ यहाँ नेरी 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट रहेछ अब यहाँ बाट चाहिँ हामीले रिपेयर निकाल्न सक्छौ दियफो रिपेयर भनेको जहिले पनि कति परसेन्ट हो 7% 7% अफ केको यही 2 लाख को 7 परसेंट माने को 7 दुना को 3000 आउने रहा था 14 हजार से हमें को यहाँ ने रहा था आ सेवेन परसेंट कर दा आउं तो रहा सा और था वा एक चौल रिपेयर कोई शर्मा कोती दिए को सात बास तभी की रिपेयर बने देखी एक चौल आर ई पी ए आई आर एस रिपेयर एक चौल रिपेयर बने को कोई शर्मा हमें लाइ दिए को सही है ने दी हाँ रिपेयर ऑफ प्लांट पंद्रह हजार विच वरीज लोअर दो इटा मध्य जून कम तिया है ते एलाइवल रिपेयर उनसा दियाफो एलाइवल रिपेयर एलएलओडब्ल्यूएबीएलई एलाइवल रिपेयर आरईपीएआईआरएस रिपेयर वाने को आमिर को रस जम्मा चौदह हजार रुपए ची एलाइवल रिपेयर रस ऐसे रे आमिर ले एलाइवल रिपेयर निकालना सॉक्स हूँ यानी जान नुपने कुरा वाने को आमिर लाई एलाइवल डिप्रेशन रा रेट जीरो पॉइंट दो ही पांच बने को ब्लॉक बी में पारे को बाद जीरो पॉइंट दो ही पांच ले बाग गार्थ हूँ ब्लॉक सी में पारे को बाद जीरो पॉइंट दो ही जीरो ले बाग गार्थ हूँ ऐसे रहे हमें डिप्रेशन बेसिस अमाउंट निकालना सॉक नहीं रहा सों आमेर को आइले आये यानी एलाइवल रिपेयर जम्मा चौदह हजार � 
दुई मा निकाले हो एलाइबल रिपेयर को त्याग उन्हें रस्सा जम्मा चौदह हजार अब ये तीन करिश्चक वैसे हमें ले यो मैथ को खर्चा ये रूपनी सॉकिंग हो डिप्रेशन बनी सॉकिंग हो रिपेयर बनी सॉकिंग हो अब बाकी रागो खर्चा एडिशन एंड इनफॉरमेशन मात्रा बने ऐरने लीगल एक्सपेंसेस को बारे में सॉकिंग हो लाइफ जोड़े रहे ऐताप डे रखी दे वो मापनी यो जोड़ी दिन चु ला ऐती करता हैरी आमेर को यो सब भाई एक्सपेंसेस चल रहा जोड़ता हैरी जो हम आओ ने रसा बीस लाख पचास हजार आओ ने रसा यानी री इसलाय बनी इंसान आमेर ले टोटल डिडक्शन यो आइटम लाय टोटल डिडक्शन डी डी यू सी टी आई वन डिडक्शन टोटल डिडक्शन बने को पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट देखिए बाय का जो हमारा खर्च है जो इतिहास बने रहा है मेरे लिए क्यों मैंने यानी इस टेप रु छोड़ी दें छोड़ी ना कुने भी नहीं इस टेप ना छोड़ी का ना मगरी दिन जो कोई समय मेरे नौ दिए था अपनी है अब ये संबंधा पसंद है मेरे यहाँ लाए ये संबंधा पसंद है मेरा कोई समय नौ दिए पनी मेरे क्या करती हूँ तो बने देखिए ये मेरा एग्जाम में दिन आ सकता ते बार मेरे इस टेप कुने भी नहीं छोड़ी लॉस बिजनेस को लॉस विदिन सेवेन इयर पीरियड बने को सात वर्ष को पीरियड समाप्त को गार्टा होती हूँ आइले आमेरा कोई सेना बिजनेस को लॉस दिए को सही ना आ सॉरी यो नेरी आमेर को यो टोटल डिडक्शन गार्टा इस आगे बसे एसलाइस आमेरु बंद हूँ एडजस्टेड टैक्स बने इनकम बिफोर लॉस एडजस्टमेंट इनकम बिफोर बी एफ ओ आर बिफोर लस बिफोर लस लस घटा भाग अगड़ी को हमीर को एडजस्ट टैक्सेबल इनकम यहाँ आंथ्यो एडजस्ट टैक्सेबल इनकम कति आंथ्यो तो भादा यह जो माथि हमीर को इनकम आगे हो ये इनकम में जमा एक्सपेन्सिज घटा हमीर निकाल सकते इनकम तीस लाख बैसठी हजार बैसठी हजार दुई सौ थी माइनस इसमें हमीर को आगे बीस लाख पचास हजार एक दुई तीन घटा खेल जमा हमीर को आयो दस लाख बाहर हजार दुई सौ यहाँ आने रह दस लाख दस लाख बाहर हजार दुई सौ रुपये चाहिए हमीर को एडजस्ट टैक्सेबल इनकम बिफोर लस एडजस्टमेंट बिजनेस को लस घटा भाग अगड़ी को इनकम यहाँ आयो अब इसमें हमीर के देखि लेस बिजनेस को लस घटा हमीर बीयूएसआई एनईएसएस बिजनेस को लस बिजनेस को लस विद इन सेवेन इयर पीरियड सात वर्ष को पीरियड समय को हम घटा पाऊं तर अ हमीर कोई समय बिजनेस को लस दिए ये फिर ते आयो दस लाख बाहर हजार दुई सौ मैं स्टेप छोड़ी कुछ ये हमीर को आँथ्य एडजस्टेड जे यूएसटी एडजस्ट taxable adjusted taxable income income for PCC PCC and RD PCC रा RD का लागी adjusted taxable income निश्चित हो अब इसमें हमें रुकिए गाता हूँ तो हम बने देखिए लेस PCC and RD आर एनडी पीसीसी रा आरडी हमें ला क्वेश्चन मार दियो बने गार्टा होती हूँ तो आर इन्हें हमें ला पीसीसी रा आरडी पनी दिए को सही ना अब इतनी गरीब साके बसी जी हमें कोई यानी री आउं थियो एसएसएबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एसएसएबल इनकम इनकम फ्रॉम एफआरओएम फ्रॉम बिजनेस बीयूएसआई एनईएसएस बिजनेस वाले को जम्मा को तीरस था दस लाख बारह हजार दो ही सही ऐसे नहीं हमें ले बिजनेस को इनकम वाले को स्टेप वन लाइक कैलकुलेशन करना सो क्यों तो रहा हमें ले यानी री इन्वेस्टमेंट बड़ा अपनी को तो इनकम बायो वाले को रहा अपनी शोधेगा तो अपने इंट्रेस्ट ऑन � अब ध्यान दे हाई हमीर यहाँ लेख इनकम फ्रम इन्वेस्टमेंट आईएनसिओ एम इनकम फ्रम एफआरओएम फ्रम इन्वेस्टमेंट आईएनभीएसटी एमईएनटी इनकम फ्रम इन्वेस्टमेंट बने इन्वेस्टमेंट बड़ के इनकम भेदी हमें अगि थी एट इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट वाले एवं दिएक टीईआरईएसटी इंट्रेस्ट अन इन्वेस्टमेंट आईएनभीएसटी एम ई एन टी इन्वेस्टमेंट बने लगानी बड़ा प्राप्त हो ब्याज दिए हमें इंट्रेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बने जमा पचास हजार दिए पचास हजार हमीर यहाँ लेख सुरू में ते भाग पाड़ी हमें दिए गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस एसिड्स दिए गेन अन सेल्स एस एल एस सेल्स अफ नन बिजनेस एसिड्स नन बिजनेस बीयूएसआईएनईएसएस बिजनेस एसिड्स गेन अन सेल्स अफ नन बिजनेस एसिड्स एस एसई 
50 हमें ला दिए कुछ जम्मा 40,000 हमें ले ऐसे रिलेट ना सॉक्स में इन्वेस्टमेंट बड़ा आपको इन कंपनी ये सीरियस चीज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस शुरू के दिए कुछ आई ना एडिशनल इनफॉरमेशन मापने हमें ला के दिए कुछ आई ना जम्मा 50,000 इसलिए आमेरु सिंपल तरीका ले गवर्नर सॉक्स हों यो ची आमेर को स्टेप वन बीत्र पारो स्टेप वन आमेरे ऐसे री कैलकुलेशन गवर्नर सॉक्स हों अब आमेरु जान सों इसको स्टेप टू में जस्ट बड़ा आमेरे कॉरियो क्या आया टैक्सेबल इनकम को गवर्नर गवर सों ला सब भाई बंदा शुरू में आमिर ले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दाहिरी ही शुरू में आमिर ले तीनों डा सेक्टर बड़ा आपको इनकम लाये रहें थे वो तीनों डा सेक्टर में सब भाई बंदा शुरू में ऐसे सेबल ऐसे बीएल ऐसे सेबल इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस बड़ा कोटी इनकम आयो बनने को रहा मेरे एल्सों बी यू एस आई एन ई एस एस बिजनेस बिजनेस बड़ा आगे हमें को आया कोटी वो दस लाख बारह हजार दो हजार रुपए थी वाला साहेब तेरे एक छोटी एरिया रहा इतनी इनकम आया कोटी बिजनेस बड़ा तेज बंदा पसारी हमें को इन्वेस्टमेंट आईएनबी एसटी एमई एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बड़ा जमा आई है आमेर को आको सा नौ बेहद हजार और ये और को एसेसेबल इनकम फ्रॉम इम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट बड़ा आई है आमेर को आको सा ही ना लेखिर नील लेखिर दापनी बाय आई ले माइले तेज़ ले लेखी ना यहाँ नहीं रहा था टोटल एसेसेबल इनकम इलाय बनियो टोटल एसेसेबल एसएसई एसएसए बीएलई एसेसेबल इनकम टोटल एसेसेबल इनकम आमेर को इतनी रहा था एक आर लाख दो हजार दो हिसे इसमें आमेर ले गानु परो लेस इलाय वाल एलाय वाल रिडक्शन आरईडीयूसीटीआई उन रिडक्शन एलाय रिडक्शन में दो ही टाइप करा है एक टाइप रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन था और कुछ डोनेशन रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन तो मैं थी प्रोविडेंट फंड थियो बने था उन थियो ऑयली दिए को सही नहीं थियो जहाँ दही ना रा और कुछ जान थियो उटा डोनेशन तो रिलीजियस हेरिटेज और को डोनेशन तो प्राइम मिनिस्टर रिली फंड उन्हें थियो यदि हमें रुपयाक्ति को इशाब गौर दे शुम वाने चीन जून्सो के डोनेशन आए बने रिलीजियस हेरिटेज आए बनी रायो जनरल डोनेशन वाने को पब्लिक स्कूल रहला दीने पॉलिटिकल पार्टी रहला दीने डोनेशन रहो आयो आश्रम एलावा रिडक्शन में सब भाई सुरू में हमें यहाँ लेखने पर्यटन डोनेसन डीओ एन ए टीआईओ एन डोनेसन भी हमीर को पीसी रा आरडी घटना भाग अगड़ी को इनकम में रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन घटाएर वाले हो क्या यहाँ तर अ तो हमीर को पीसी रा आरडी कुछ कोईसन में छाइन तो घटा और नघटा एवट इनकम तो हो यहाँ मिलो कोईसन में तुम्हें बुझाऊँ तो पीसी रा आरडी आक अवस्थ में डोनेसन अच्छे अति मत बुझ डोनेसन को यहाँ बड़ टोटल एसेसेबल इनकम एगार लाख दुई हजार दुई सौ बड़ मैं इस मैं इसको पांच परसेंट इंसान डोनेशन माते आगो साइले डोनेशन पुनी आमेर को फिफ्टी परसेंट माते आज जो मैं यानी पंद्रह हजार दिए गो सही था तो पंद्रह हजार में पंद्रह हजार ही नौ आउने रहा था पंद्रह हजार को सात हजार पांच सही माते आउने रहा था सब ये वंदा शुरू में फाइव परसेंट आमेर लेख सों फाइव परसेंट जी एगार लाख दुई हजार दुई सौ अथवा यो चीज ध्यान दे वही यदि पीसी सिरा आरडी ची घाटे को थे वाले तो पीसी सिरा आरडी घाटनो वाला अगाड़ी को इनकम में यो टोटल इन्वेस्टमेंट बड़ा आपको इनकम जोड़े रची तेरे को पांच परसेंट नहीं थी इसमें चीज कॉन्फ्यूज ना होने अथवा एक्चुअल 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 डोनेशन बने कुछ ही 50 परसेंट था नहीं यो 50 परसेंट ऑफ 15000 15000 दिए कुछ और 15000 में 
को पचास पर्सेंट प्राइवेट स्कूल दिया प्राइवेट स्कूल दिया डोनेसन जाना प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल प्राइवेट स्कूल दिया डोनेसन जा पचास पर्सेंट गए ना बाकी रखो पचास पर्सेंट मत गए सात हजार पांच सौ अथवा मैक्सिमम लिमिट एम एक्स आई एम यू एम मैक्सिमम एलआईएमआईटी लिमिट मैक्सिमम लिमिट बने जैसे एक लाख हो सीम्पल डोनेसन में विच इवर इज लोअर यह फाइव पर्सेंट कर जीरो पॉइंट जीरो फाइव पांच बाई हंड्रेड कर दिने पचपन्न हजार एक सौ दस रुपया आँद रह पचपन्न हजार एक सौ दस रुपया आयो विच इवर इज लोअर लोअर कौन छाने कमती सात हजार पांच सौ यो घटाई सके अब हमीर को आँच टैक्सेबल इनकम बिफोर एक्जुमसन टीएक्सएबीएलई टैक्सेबल इनकम इनकम बिफोर बिफोर एक्जुमसन एक्स इएमपी टीआईएन टैक्सेबल इनकम बिफोर एक्जुमसन आँच टैक्सेबल इनकम बिफोर एक्जुमसन कति आने रहता तो भादा खेल एगार लाख दुई हजार दुई सौ में सात हजार पांच सौ घटा खेल जमा रह दस लाख चौरानब्बे हजार सात सौ रुपये टैक्सेबल इनकम बिफोर एक्जुमसन आयो इसमें हमीर अब घटना पर्यटन लेस एक्जुमसन ईएक्सईएमपीटीआई एक्जुमसन एक्जुमसन में हमीर को लाइफ इंसुरेस प्रिमिम हेल्थ इंसुरेस प्रिमिम जो छवटा कुछ अगड़ी नहीं भनी सकता थे ये क्वेश्चन में जमा हमीर दिया लाइफ इंसुरेस प्रिमिम यहाँ माथि दिया लाइफ इंसुरेस प्रिमिम यह बीस हजार मध्य दस हजार त फायर इंसुरेस प्रिमिम में अगि गई सकते हैं अब एक्जुमसन में हमीर को एलआईपी एक्जुमसन यहाँ मैं लेखिने एलआईपी एक्जुमसन एलआईपी एक्जुमसन में हे एक्चुअल एक्चुअल एलआईपी एक्चुअल एलआईपी को जमा कति थी बीस हजार थी बीस हजार मध्य कति हजार दस हजार तो फायर इंसुरेस प्रिमिम सामान को आगो लगी बड़ा नष्ट होने प्रिमिम जस्त तो मत नहीं हमीर को गई सको हेरा हाई ध्यान दे रहा इसमें हमीर को जमा कति आए तो बीस हजार में दस हजार गई सकते दस हजार यहाँ आने रह दस हजार हमीर लेख्य अथवा मैक्सिमम लिमिट एम यू एम मैक्सिमम एलआईएमआईटी लिमिट विच इवर इज लोअर मैक्सिमम लिमिट कति हजार हो लाइफ इंसुरेस प्रिमिम को पच्चीस हजार हो कुन कमती आयो दस हजार ते भर यह दस हजार हमें उत्ता लगे घटना पायूं यहाँ दस हजार हमें लेख्य ये सके आँच हमीर को जमा टैक्सेबल इनकम अरुण एक्जुमसन हमें दिया टैक्सेबल आईएनसिओएमई इनकम टैक्सेबल इनकम दस लाख चौरासी हजार सात सौ रुपये रहरी हमें सीम्पल तरीका यह फाइन करना सक्यूं स्टेप टू समय मत हमें इस भाग पाड़ी हमें नोट हेरू लेख् पर्ने नोट के कुछ तिमी लेखा यो एटा लेख डिविडेंड रिसिप डिविडेंड रिसिप इज फाइनल विथ होल्डिंग इनकम लेख अभी अर्क एग्रिकल्चर इनकम देख एग्रिकल्चर इनकम इज टैक्स एक्जुमटेड इनकम लेख यह टैक्स लगे इसमें यह लेख्प दुईटा कुछ भो अोनेसन दिया डोनेसन हमें एवं लेखेन तो डोनेसन टू प्राइवेट स्कूल लेखेन डोनेसन टू प्राइवेट स्कूल इज इज नट डिडक्टेड लेख यो घटना पाइदन डिडक्ट करना पाइदन लेख हो इसी तिमी यह लेखना इसलिए इस नोट में लेख् पर्व लो क्वेश्चन में हमीर ये गये बाकी रखो क्वेश्चन अर्क क्वेश्चन हमीर यहाँ देखि पच्लो क्वेश्चन पचहत्तर साल में आगे क्वेश्चन पच्लो भिडियो में हमीर फेरी सल्व करने